सो चलिए गाइस आज का हमारा टॉपिक है कि हम लोगों को कार्ब कैटाइन कार्ब एनाइन और कार्ब रेडिकल का क्या समझना है स्टेबिलिटी का ऑर्डर समझना है बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन उससे पहले हम लोग ये समझे कि ये सब लोग जनरेट कैसे होते हैं मतलब कार्ब कैटाइन जनरेट कैसे होता है कार्ब एनाइन जनरेट कैसे होता है और कार्ब रेडिकल जनरेट कैसे होता है देखिए केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है यहां पर पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं अब देखिए पुराने बॉन्ड दो तरह से टूट सकते हैं स्पेशली ऑर्गेनिक के अंदर जो पुराने बॉन्ड होते हैं वो दो तरह से तोड़े जा सकते हैं या टूट सकते हैं ध्यान से उसको देखिए यहां पर बॉन्ड का ब्रेकिंग जो है दो तरह से पॉसिबल है बॉन्ड का जो ब्रेकिंग है वो दो तरह से पॉसिबल है या तो वो बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा होमोलेटिक ध्यान से उसको समझिएगा मैं उसका एग्जाम्पल दूंगा या तो बॉन्ड का ब्रेकिंग होने वाला है होमोलेटिक या फिर बोन का ब्रेकिंग होगा हेट्रोलेटिक ठीक है अब ये क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूं हेट्रोलेटिक अब देखिए होमोलेटिक का मतलब क्या है जरा ध्यान से इसको समझिएगा सपोज कोई कार्बन और कोई एक अलग एलिमेंट है वाई ये वाई कुछ भी हो सकता है ठीक है अब उसके साथ में कार्बन की वैलेंसी होती है जी टेट्रा वेलेंट होता है तो यहां पर मैंने चार वैलेंसी दिखा दी यहां पर कुछ भी हो सकता है ठीक है कुछ भी हो सकता है सपोज यहां पर आर लगा हुआ है कुछ भी मान लीजिए यहां पर कार्बन और वाई के बीच में एक बॉन्ड बना हुआ है ठीक है और यहां पर हुआ कुछ यूं कि ऐसी सिचुएशन पैदा होगी कि यहां पर इसका होमोलिटिक क्लीवेज हो रहा है या होमोलिटिक ब्रेक हो रहा है तो होमोलिटिक ब्रेक का मतलब क्या है देखिए अगर ये बॉन्ड बना होगा तो इसमें वाई का एक इलेक्ट्रॉन होगा और कार्बन का भी एक इलेक्ट्रॉन होगा ये सो नो लेकिन अगर यहां होमोलिटिक ब्रेक हो गया या होमोलिटिक क्लीवेज हो गया तो कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन जो उसने लगाया वो ले लेगा और वाई भी अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा इस तरह से क्या किया उन्होंने बराबर बांट लिया यहां पर जो इलेक्ट्रॉन उन्होंने लगाए थे शेयर किए थे जब बराबर बांट ले अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले लें तो इस केस में क्या पैदा होगा रेडिकल्स होमोलिटिक क्लीवेज से रेडिकल्स पैदा होते हैं तो फाइनली यहां पर क्या हुआ कार्बन का एक रेडिकल पैदा हो गया जरा ध्यान से उसको देखिए इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लिया कोई इस पर चार्ज नहीं आया है लेकिन अपना ही इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर लिया अनपेयर कर लिया अगेन ये अनस्टेबल स्पीसी पैदा होगी जो आगे रिएक्शन को तैयार है इसी तरह से वाई ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लिया था तो यहां पर इसको ये कार्बन के पास जो अपना एक इलेक्ट्रॉन है इसी स्पीसी को हम लोग क्या बोलते हैं कार्ब रेडिकल तो क्या कहते हैं इसको कार्ब तो कोई आपसे कहीं पूछे कि कार्ब रेडिकल कब पैदा होता है तो होमोलिटिक क्लीवेज से कार्ब रेडिकल पैदा होता है पहली चीज तो ये हो गई सबको समझ में आ गया होमोलिटिक क्लीवेज से कार्ब रेडिकल पैदा होता है ध्यान से उसको देखिएगा अब हेट्रोलिटिक की बात करते हैं हेट्रोलिटिक जो है वो दो तरह से पॉसिबल है ध्यान से उसको देखिए हेट्रोलिटिक मतलब वहां पर रेडिकल पैदा नहीं होगा वहां पर कैटाइन या फिर एनाइन पैदा होगा देखिए सपोज करते हैं फिर से यहां पर कार्बन और उसके वो टेट्रा वेलेंट होता है तो यहां पर मैं कुछ भी लगा देता हूं सपोज आर आर का मतलब कार्बन चैन से होता है और यहां पर कार्बन टू यहां मान लेते हैं कोई एक्स एलिमेंट है उसके बीच में यहां पर एक कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है अब जरा सोचिए कि यहां पर ऑब्वियसली एक्स का एक इलेक्ट्रॉन होगा और कार्बन का भी एक इलेक्ट्रॉन होगा ये और नो अब सिचुएशन कुछ ऐसी पैदा हो जाए वो सिचुएशन क्या होती है वो तो हम आगे ऑर्गेनिक के अंदर पढ़ेंगे वो आपको समझाऊंगा डोंट वरी अबाउट इट बट सिचुएशन कुछ ऐसी पैदा हो जाए कि यहां पर ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले गया ये अब देखिए ये पॉसिबिलिटी कब बनेगी जब ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा जैसे कि हेलोजन ऑक्सीजन वोट ठीक है सो so फाइनली अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रॉनेगेटिव होगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के अपनी तरफ खींच लेगा अगर दोनों खींच लिए उसने तो क्या होगा यहां से दोनों इलेक्ट्रॉन खींच लिए तो इस कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया सो so जब कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया आप जरा सोचिए कि यहां पर कार्ब कैटाइन पैदा हो गया क्योंकि कार्बन एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उसमें पॉजिटिव साइन आ गया और एक्स पे क्या आ जाएगा नेगेटिव साइन क्योंकि उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन तो लिया ही कार्बन का भी एक इलेक्ट्रॉन छीन लिया तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कार्ब कैटाइन ठीक है तो कोई पूछे कार्ब कैटाइन पैदा कब होता है जब उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट उससे जुड़ जाता है और हेड्रोलिटिक क्लीवेज करता है ठीक है होमोलिटिक क्लीवेज स्पेशली कब होता है सनलाइट की प्रेजेंस में होता है जब रेडिकल्स पैदा होते हैं ये चीज मैं पहले बता चुका हूं नहीं पता है तो आप ध्यान रखिएगा एच न्यू का मतलब यहां पर सनलाइट की प्रेजेंस है और सनलाइट की प्रेजेंस में ज्यादातर होमोलिटिक क्लीवेज होता है यह शो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं और हेट्रोलिटिक क्लीवेज के तो बहुत सारे एग्जांपल आपको मैं ऑर्गेनिक में दूंगा ही क्योंकि हमारा ऑर्गेनिक ही चल रहा है मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा और स्पेशली हमारा हेलोजन वाला चैप्टर चल रहा है एक्स का मतलब यहां पर हेलोजन से भी ले सकते हो क्लियर हो गया चलिए ये तो हमारा कार्ब कैटाइन का जनरेशन हो गया सपोज करते हैं कि हमारे पास फिर से एक स्पीसी है जिसके अंदर कार
ठीक है तो उसकी भूख इलेक्ट्रॉन के लिए ज्यादा नहीं होगी तो इस केस में कार्बन खींच लेगा दोनों इलेक्ट्रॉन्स को और अगर कार्बन ने दोनों इलेक्ट्रॉन को खींच लिया तो इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा नेगेटिव साइन क्योंकि उसने उस इलेक्ट्रॉन खींच लिया ठीक है इसको क्या बोलते हैं हम लोग कार्ब एनायन बहुत इंपॉर्टेंट है कार्ब एनायन बोलते हैं और प्लस हाथ में क्योंकि Z ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो वो प्लस में चला जाएगा तो इस तरह से कार्ब कैटायन कार्ब एनायन और कार्ब रेडिकल पैदा होते हैं और हमको स्पेशली समझना है कि उनका स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है अब देखिए ये कार्ब कैटायन कार्ब एनायन जो है आपको बार बार ज्यादातर कैसे देखने को मिलेंगे देखिए अब मैं यहां पर एक एक्सप्लेन करता हूं यहां पर यह तीनों चीजें आपको वन डिग्री टू डिग्री और थ्री डिग्री कार्ब कैटाइन कार्ब एनाइन और कार्ब रेडिकल देखने को मिलेगी कुछ स्टूडेंट ने मुझसे सवाल भी पूछा था कि वन डिग्री टू डिग्री और थ्री डिग्री होता क्या है फिर उसके बाद मैं आपको स्टेबिलिटी बताऊंगा ठीक है सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानते हैं वन डिग्री कार्ब कैटाइन क्या होता है टू डिग्री कार्ब कैटाइन क्या होता है और थ्री डिग्री कार्ब कैटाइन क्या होता है इसी तरह से वन डिग्री कार्ब एनाइन क्या होता है टू डिग्री कार्ब एनाइन क्या होता है और थ्री डिग्री कार्ब एनाइन क्या होता है और इसी तरह से वन डिग्री कार्ब रेडिकल टू डिग्री कार्ब रेडिकल और थ्री डिग्री कार्ब रेडिकल के बारे में जानेंगे सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे वन फिर उसके बाद इसके बारे में फिर उसके बाद इसके बारे में फिर उनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर को पता करेंगे सबको समझ में आ गया सबसे पहले फर्स्ट की बात करते हैं तो अगर मुझे यहां वन डिग्री कार्ब कैटाइन बनाना है तो जरा ध्यान से उसको चेक करें ये मुझे कार्ब कैटाइन बनाना था तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव साइन लगाऊंगा अब ये वन डिग्री कब होगा हमें पता है कि कार्बन टेट्रावेलेंट होता है लेकिन उसने एक बोन्ड तो अभी क्लीव किया है तो ये वन डिग्री कब बनेगा जब कोई एक बॉन्ड ये किसके साथ बना ले किसी एक कार्बन के साथ बनाए इस चीज को समझे यानी कि मैंने सपोज करो कि मैंने पीछे एक बॉन्ड के साथ मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया दूसरे के साथ हाइड्रोजन और तीसरे के साथ हाइड्रोजन ही जोड़ा जब आपका पॉजिटिव साइन जिस कार्बन से लग रहा है वो सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच हो तो उसको वन डिग्री कार्ब कैटाइन कहते हैं सबको समझ में आ गया नाउ दिस इज वन डिग्री कार्ब कैटाइन सबको क्लियर है दोबारा समझाओ दोबारा समझा देता हूं वन डिग्री का मतलब क्या होता है पॉजिटिव साइन जिस कार्बन पर है वो सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच हो तो उसे वन डिग्री कहते हैं सबको समझ में आ गया अच्छा आगे आते हैं यहां पर टू डिग्री किसको कहेंगे जब ये जो कार्बन है जिसके ऊपर पॉजिटिव साइन है वो कम से कम दो कार्बन से अटैच हो तो सपोज करते हैं मैंने दो हाइड्रोजन हटा के यहां पर दो मिथाइल ग्रुप लगा दिए अब जरा ध्यान से इसको देखो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं जिससे आपको नजर आए तो यहां पर ये कार्बन है जिसके ऊपर पॉजिटिव है और ये देखिए तीन बोन्ड जो आपको दिखाई दे रहे हैं उसने कैसे कैसे बनाए जरा चेक कीजिए अगेन देखिए यहां पर तीन ही बोन्ड होंगे कि चौथा बोन्ड वो तोड़ के आया है इसको समझ लीजिएगा सबको समझ में आ गया सो जरा ध्यान से इसको देखो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव है और ये कार्बन अगर दो कार्बन चैन से जुड़ा हो तो इसको क्या बोलते हैं टू डिग्री कार्ब बोलते हैं दोबारा समझा देता हूं वन डिग्री का मतलब होता है जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव वो सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा तो वन डिग्री जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव हो सिर्फ दो कार्बन से जुड़ा हो तो वो टू डिग्री तो इस तरह से थ्री डिग्री क्या होगा तो थ्री डिग्री होगा बहुत सिंपल जिस कार्बन पे पॉजिटिव है वो खुद तीन कार्बन से जुड़ा हो तो वो क्या होगा थ्री डिग्री कार्ब कैटाइन होगा क्लियर हो गया नाउ दिस इज थ्री डिग्री कार्ब कैटाइन बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान से उसको देख लीजिए अब अगर आपको यह समझ में आ गया है तो आप बाकी का तो बना ही सकते हैं ना ध्यान से समझ लीजिए वन डिग्री मतलब सिर्फ एक से अटैच होगा टू डिग्री मतलब दो कार्बन से अटैच होगा और थ्री डिग्री मतलब तीन कार्बन से अटैच होगा इसको थ्री डिग्री बोलेंगे हो सकता है ना ही भी हो अगर नहीं है किसी से भी अटैच नहीं है सपोज ये पॉसिबिलिटी भी तो बन सकती है ना कि सारे के सारे हाइड्रोजन ही है कार्बन एक भी नहीं है तो उसको मिथाइल केटाइन बोलते हैं मिथाइल कार्ब केटाइन क्लियर हो गया सो ध्यान रखिएगा नाउ दिस इज मिथाइल ठीक है कार्ब कैटाइन बहुत इंपॉर्टेंट है मिथाइल कार्ब कैटाइन तो वो वन डिग्री टू डिग्री थ्री डिग्री में नहीं आएगा इसको जीरो डिग्री कार्ब कैटाइन भी कह सकते हो जीरो डिग्री कार्ब कैटाइन सबको समझ में आ गया तो दिस वन इज जीरो डिग्री वन डिग्री ठीक है दिस वन इज टू डिग्री एंड दिस वन इज थ्री डिग्री क्लियर हो गया सब लोगों को तो इसी तरह से आप अगर कार्ब एनायन बनाना चाहो तो क्या बनाओगे जरा चेक करो इफ यू वॉन्ट जीरो डिग्री तो क्या करना है जिस कार्बन पे नेगेटिव है वो सारे के सारे हाइड्रोजन से जुड़ाओ तो वो तो हो गया जी जीरो डिग्री सबको क्लियर है अगर आपको वन डिग्री चाहिए तो जिसके ऊपर नेगेटिव साइन है वो कम से कम एक कार्बन वाली चैन से जुड़ा हो ये देखिए मिथाइल ग्रुप लगा दिया ये देखिए सो दिस इज कोल्ड वन डिग्री अगर ये आप इसको बनाना चाहते हो टू डिग्री तो कैसे बनेगा कम से कम दो कार्बन चैन अटैच हो ये देखिए तो फाइनली ये बन गया टू डिग्री सबको समझ में आता है इसी तरह से अगर आप इस
एनआईएन के केस में बता रहा हूं आप लोगों को क्लियर है सब लोगों को ताकि आपको ध्यान रहे सो so, ये टू डिग्री होगी इस तरह से थ्री डिग्री बनाना आपको कैसे बनाओगे बहुत आसान है जरा ध्यान से उसको देखो इफ यू वॉन्ट थ्री डिग्री तो जिसके ऊपर नेगेटिव है वो खुद तीन मिथाइल ग्रुप से जुड़ा हो ये देखिए सो so, इसको हम लोग क्या बोलेंगे थ्री डिग्री कार्ब एनआईएन क्लियर हो गया सब लोगों को तो देखिए इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं बहुत आसान है इसी तरह से रेडिकल दिखाने तो कैसे दिखाएंगे बहुत सिंपल है अगर कोई भी नहीं है ये देखिए सारे के सारे हाइड्रोजन है और एक इलेक्ट्रॉन है तो इसको बोलेंगे जीरो डिग्री कार्ब रेडिकल वन डिग्री कार्ब रेडिकल का क्या मतलब है कि वो एक कार्बन से जुड़ा हो ठीक है जैसे एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया सो दिस इज वन डिग्री ये जीरो डिग्री नाउ दिस इज वन डिग्री इसी तरह से टू डिग्री का क्या मतलब है कि कम से कम दो कार्बन से वो जुड़ा हो तो ये हो गया टू डिग्री कार्ब रेडिकल और थ्री डिग्री का क्या मतलब है कि वो तीनों ही कार्बन से ही जुड़ा हो क्लियर होता है सब लोगों को सो नाउ दिस इज थ्री डिग्री कार्ब रेडिकल सो जीरो वन दिस इज टू डिग्री नाउ दिस वन इज थ्री डिग्री तो इस तरह से हम इसको डिवाइड करते हैं क्लियर होता है सब लोगों को सो so, अब हम इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर चेक करेंगे फटाफट से और उसका रीजन मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा क्या होता है लेकिन ये तो क्लियर है ना कि बॉन्ड की ब्रेक दो तरह से होमो और हेट्रो से होती है होमो से आपको रेडिकल मिलता है हेट्रो से आपको कार्ब कैटाइन भी मिल सकता है कार्ब एनाइन भी मिल सकता है उसका लॉजिक होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और वन डिग्री टू डिग्री थ्री डिग्री किसको बोलते हैं बहुत सिंपल है जीरो डिग्री मतलब कोई कार्बन अटैच नहीं हो वन डिग्री मतलब वो कार्बन एक कार्बन से अटैच हो टू डिग्री मतलब दो कार्बन से अटैच हो थ्री डिग्री मतलब तीन कार्बन से अटैच हो तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो उसके बाद हम लोग स्टेबिलिटी ऑर्डर की तरफ चलेंगे ले लीजिए सो so चलिए गाइज अब हम इनके स्टेबिलिटी ऑर्डर की तरफ चलते हैं कि कार्ब कैटाइन में वन डिग्री ज्यादा स्टेबल है टू डिग्री थ्री डिग्री या फिर जीरो डिग्री कार्ब एनाइन में वन डिग्री टू डिग्री थ्री डिग्री या फिर जीरो डिग्री और कार्ब रेडिकल में वन डिग्री टू डिग्री थ्री डिग्री या फिर जीरो डिग्री अब ध्यान रखिएगा किसी केमिकल रिएक्शन में कोई एक ही पैदा हो सकता है तीनों एक साथ पैदा नहीं हो सकते समझ में आता है तो जेनवन क्वेश्चन ये है कि कार्ब कैटाइन में कौन स्टेबल है कार्ब एनाइन में कौन स्टेबल है और कार्ब रेडिकल में कौन स्टेबल है सबको समझ में आ गया क्योंकि एक केमिकल रिएक्शन में इनमें से कोई एक ही पैदा होगा तो चलिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल कार्ब कैटाइन के केस में चेक करते हैं देखिए कार्ब कैटाइन में जीरो डिग्री कैसे लिखेंगे तो दिस इज कॉल्ड जीरो डिग्री देखिए ये कार्ब कैटाइन हो गया और ये खुद तीनों हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है तो ये जीरो डिग्री हो गया वन डिग्री कैसे लिखेंगे तो वन डिग्री का मतलब ये कार्ब कैटाइन है और ये एक कार्बन से जुड़ा हुआ है और बाकी दोनों क्या है हाइड्रोजन तो ये वन डिग्री हो गया टू डिग्री कैसे लिखेंगे ये कार्ब कैटाइन है और ये खुद जो है बेसिकली दो कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये टू डिग्री हो गया शॉर्ट में बना दे देखिए ये कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव है वो दो से जुड़ा हुआ है कार्बन से तो टू डिग्री हो गया इसी तरह से थ्री डिग्री का क्या मतलब है जब ये तीनों के तीनों किससे जुड़ा हो ये तीनों के तीनों यहां पर कार्बन से ही जुड़ा हो तो वो थ्री डिग्री हो गया तो कंपेरिजन करेंगे तरह ध्यान से उसको देखिए मैं नीचे लिख देता हूं यहां जीरो डिग्री वन डिग्री टू डिग्री नाउ दिस इज थ्री डिग्री अब समझिए सबसे पहले पॉइंट आउट ये करो ध्यान से उसको देखिएगा कार्बन के ऊपर पॉजिटिव साइन है और पॉजिटिव मतलब अनस्टेबिलिटी है इसके ऊपर हमेशा कैटाइन एनाइन और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल होता है क्योंकि उसको किसी ना किसी की जरूरत है इस पॉजिटिव को किसकी जरूरत है नेगेटिव की नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन्स की अगर इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो स्टेबल हो जाएगा अब मजे की बात देखिए यहां पर कि ये जो सी ग्रुप है ना वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है यानी कि ये प्लस आई इफेक्ट दिखाता है याद रखिएगा जितने कार्बन वाले जो ग्रुप लगे हुए हैं मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन ले लो हमसे तो ये पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं नहीं आता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता ध्यान से समझिए मिथाइल ग्रुप पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है मतलब इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है भैया हम इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहे हैं तो यहां पर देखिए इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने वाले कितने लोग हैं तीन ध्यान से इसको देखिए तो यहां पर इलेक्ट्रॉन देने वाले तीन तीन हैं और इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इसको सहायता तीनों तरफ से मिल रही है ये ऐसा ही है कि घर पे कोई मेंबर है जिसको प्रॉब्लम हुई है और उसको उसको साथ देने वाले तीन लोग हैं तो ये ज्यादा स्टेबल होगा समझ में आ गया सब लोगों को अब देखिए इसके बजाय टू डिग्री पे देखिए अब इस पर आ गई है प्रॉब्लम इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन तो यहां पर सहायता करने के लिए सिर्फ दो ही लोग हैं तो ये वाला उससे कम स्टेबल हुआ अब इधर आ जाओ यहां पर भी प्रॉब्लम आ गई है इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन और इसके सहायता करने के लिए सिर्फ एक ही लोग है एक ही बंदा है ये हो गया वन डिग्री जबकि यहां सहायता करने के लिए कोई है नहीं है तो अब जरा खुद से ही समझिए सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हुआ
इस चीज को समझिए बहुत आसान है खुद से लॉजिकली सोचिए पॉजिटिव को किसकी जरूरत है नेगेटिव की नेगेटिव सहायता करने के लिए तीन लोग हैं यहां पर दो यहां पर एक यहां पर कोई है ही नहीं तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हुआ थ्री डिग्री तो हमेशा याद रखिए थ्री डिग्री कार्ब कटाइन मोस्ट स्टेबल होता है सबको समझ में आ गया चलिए यहां पर ये तो हो गया ना रेडिकल के साथ भी ऐसा ही है कार्ब रेडिकल भी मैं नीचे ही समझा देता हूं देखिए कार्ब रेडिकल का सीन क्या है सबसे पहले तो ये हो गया हमारे पास जीरो डिग्री कार्ब रेडिकल जिसका अपना एक इलेक्ट्रॉन है फिर उसके बाद वन डिग्री कार्ब रेडिकल इसको बोलेंगे ना वन डिग्री कार्ब रेडिकल जब यहां पर दो हाइड्रोजन और एक क्या हो मिथाइल ग्रुप ये वन डिग्री कार्ब रेडिकल फिर उसके बाद टू डिग्री कार्ब रेडिकल का क्या मतलब है नाउ दिस इज टू डिग्री कार्ब रेडिकल ठीक है ये सो रहा हूं क्योंकि ये कार्बन जिसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो दो से जुड़ा हुआ है थ्री डिग्री कार्ब रेडिकल लॉजिकली सोचेंगे तो ये चीजें बहुत आसान है इसमें कुछ भी नहीं है कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये हमारे पास थ्री डिग्री कार्ब रेडिकल हो गया नाउ दिस इज थ्री डिग्री ये टू डिग्री वन डिग्री एंड जीरो डिग्री आपके सामने बनाया अब जरा सोचिए लॉजिकली इस ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन है इसको किस चीज की जरूरत है स्टेबिलिटी के लिए एक और इलेक्ट्रॉन की ताकि ये पेड हो जाए आया समझ में तो इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और यहां सभी लोग तीन तीन लोग इसको इलेक्ट्रॉन देने को तैयार बैठे हैं तो ये सब ज्यादा स्टेबल हो गया इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और यहां डेंसिटी फेंकने को तैयार है दो लोग इलेक्ट्रॉन देने को तैयार है दो लोग तो ये उससे कम स्टेबल है लेकिन इनसे तो ज्यादा स्टेबल है क्योंकि यहां पर तीन लोग हैं यहां पर दो ही लोग हैं तो कम स्टेबल हुआ यहां पर तो देखिए सिर्फ एक ही है तो ये उससे भी कम स्टेबल हुआ यहां तो कोई है ही नहीं तो इसका मतलब सबसे लीस्ट स्टेबल कौन हुआ ये सबसे मोस्ट स्टेबल कौन हुआ ये तो यहां पर स्टेबिलिटी का ऑर्डर सेम है जैसे कि आप कार्ब कटाइन के केस में पढ़ते आए हैं कितना आसान है जरा चेक करिए तो इसका मतलब कार्ब कैटाइन और कार्ब रेडिकल के केस में सेम ऑर्डर बनेगा बट व्हाट अबाउट कार्ब एनाइन तो चलिए कार्ब एनाइन का विच इज लास्ट पार्ट चलिए कार्ब एनाइन के केस में सबसे पहले जीरो डिग्री जीरो डिग्री कार्ब एनाइन का क्या मतलब है नाउ दिस इज जीरो डिग्री कार्ब एनाइन सबको समझ में आता है दिस इज जीरो डिग्री कार्ब एनाइन जीरो डिग्री कार्ब एनाइन वन डिग्री कैसे बनेगा ये लीजिए ये वन डिग्री बन गया यस और नो कार्ब एनाइन टू डिग्री कैसे बनेगा ये लीजिए कार्ब एनाइन टू डिग्री बन गया सबको समझ में आया ठीक है ना व्हाट अबाउट कार्ब एनाइन थ्री डिग्री ये लीजिए कार्ब एनाइन थ्री डिग्री बन गया जब वो तीनों तरफ से कार्बन से ही घिरा हो सो दिस वन इज थ्री डिग्री दिस वन इज टू डिग्री दिस वन इज वन डिग्री दिस वन इज जीरो डिग्री सबको समझ में आया अब सोचिए कि इसकी प्रॉब्लम क्या है इसकी प्रॉब्लम है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है इसकी इसको किसी की जरूरत है अब इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है नेगेटिव चार्ज का मतलब तो उसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत है अब तो उसको इलेक्ट्रॉन रिलीज करने उसकी सारे समस्या ही यही है कि उसके पास नेगेटिव चार्ज ज्यादा है अब समस्या देखिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी है और ऊपर से ये तीनों उसको क्या करे जा रहे हैं मतलब इसने ऑलरेडी इतना मीठा खाया हुआ है ऊपर से तीन लोगों और उसको मीठा खिला रहे हैं इस चीज को समझिए आया समझ में तो वो ज्यादा अनस्टेबल करेगा ना उसको इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है और ये तीनों उसको क्योंकि ये तीनों ग्रुप कौन से है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ये तो और उसको इलेक्ट्रॉन फेंक रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो वो और उसको अनस्टेबल बना रहा है आया समझ में तो इसका मतलब इस केस में उल्टा होगा जैसा कि कार्ब के टाइम में होता था सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा कार्बन कार्बेनाइन है ये वाला जीरो डिग्री क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव साइन है और यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा नहीं हुआ है तो यहां पर मतलब यह हो गया कि ये जो यहां पर नेगेटिव साइन है वो ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू ऑल दीज तो यहां पर जस्ट उल्टा ऑर्डर होगा जीरो डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल है फिर वन डिग्री फिर टू डिग्री और सबसे लीज स्टेबल कौन है थ्री डिग्री क्योंकि कार्बन के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन अधिकता में है और ऊपर से ये तीनों उसको और इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से अनस्टेबिलिटी और बढ़ जाएगी ये लॉजिक होता है स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी के बीच का आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा सो ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी हो गया आई थिंक आपको समझ में आ गया इसका स्क्रीन ले लो फटाफट से सो गाइज यहां पर इसको बड़े ध्यान से देखिएगा नहीं समझ में आया तो दोबारा देख लीजिए क्योंकि ये आपको वापस अभी इसी चैप्टर में काम देगा जो कि हम लोग चला रहे हैं हेलो एल्किन हेलो एरिन में तब मैं आपसे बार बार पूछूंगा कि आपने वो वीडियो देखा कि नहीं देखा सो so, ईमानदारी से इसको देखें अपनी कॉपी के अंदर लिखें होमवर्क डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है बड़े ईमानदारी से उसको भी कंप्लीट करें याद रखें यहाँ पर जो लोग नए हैं मैं यहाँ पर सोल्यूशन सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिकल कैनेटिक्स पी ब्लॉक खत्म करा चुका हूँ और हमारा छठा चैप्टर चालू है जिसका नाम है हेलो एल्किन हेलो एरिन और जियो के पार्ट को मैं ट्रिक वीडियोज में करवा ही रहा हूँ सो so, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अगले वीडियो में मिलते हैं टिल देन थैंक यू सो